ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ஃபஸ்ட் அப் ஃபியூச்சர் இந்தியா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்சிஆர்டி கிளாஸ் லெவன் ஜாகிரஃபி இந்தியா ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிற புக்கில் சாப்டர் டூவோட பார்ட் டூ வீடியோ தான் இது ஆக்சுவலி ஒரு ரெண்டு பார்ட்டில் நான் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் பட் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால மூணு பார்ட்டாக நான் டிவைட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்து எதில் நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ் பார்க்கலான்னு சொல்லி நிறுத்தணும் ஸோ ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ் மொத்தம் சிக்ஸ் இருக்குது அந்த சிக்ஸோட ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்தியாவில் எங்கெங்கே அந்த சிக்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபிசியோகிராஃபி இருக்குங்கிற மேப்பில் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம தியரி பட் புக் கண்டென்ட்க்கு போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மேப் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் இது வெஸ்ட் கோஸ்ட் இது ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இது தான் டெக்கன் பிளாட்டியூ இதில் இது நார்த்தன் டெக்கன் பிளாட்டியூ இது வெஸ்டர்ன் டெக்கன் பிளாட்டியூ இது சதர்ன் டெக்கன் பிளாட்டியூ ஆர் நார்த் டெக் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நார்த் டெக்கன் சவுத் டெக்கன் ஈஸ்ட் டெக்கன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பிளெயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா வெஸ்டர்ன் பிளெயின்ஸ் இது நார்த்தன் பிளெயின்ஸ் இது ஈஸ்டர்ன் பிளெயின்ஸ் இது டெசர்ட் தார் டெசர்ட் ஸோ இது சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட்ஸ் இது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா இதில் ஹிமாலயாஸில் இப்போ இந்த ஹிமாலயாஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் இது வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஸோ இதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுலேருந்து அப்படியே நம்ம புக் கண்டென்ட் பார்க்கலாம் இந்த ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ் இந்த ஃபிசியோ ஃபிசியோகிராஃபிக் சேஞ்சஸ் இல்லை டிஃப்ரென்சஸ் இது எப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அன் அவுட் கம் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் process and stage of development இந்த காரணங்கள்னால தான் இந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது நார்த்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே ரக்டு டோ டோப்போகிராஃபி இருக்கும் அதாவது நிறைய வித்தியாசமான பீக்ஸ் பியூட்டிஃபுல் வேல்யூஸ் தீப் காஜஸ் இது எல்லாமே நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் சவுத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் லேண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஹைலி டைசெக்டட் பிளாட்யூஸாக இருக்கும் டெனியூடட் ராக்ஸாக இருக்கும் டெவலப்ட் பை சீரியஸ் ஆஃப் கார்ப்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் நடுவில் வந்து பிளெயின்ஸ் இருக்குது அதுதான் நார்த் இந்தியன் பிளெயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நார்த் இந்தியன் பிளெயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம நார்த் சைடில் தான் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளெயின்ஸில் அது நார்த்தன் சைடு ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதோடய மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபிசியோகிராஃபி டிவிஷனில் மொத்தம் சிக்ஸ் ட டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அது ஒன் பை ஒன் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னா நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மவுண்டைன் இப்போ நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மவுண்டைன்ஸ் வந்து மெயினாக ஹிமாலயாஸும் நார்த் நார்த் ஈஸ்ட் சைடில் அதாவது செவன் சிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறோம்ல அது ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய மவுண்டைன்ஸை தான் இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க இதில் ஹிமாலயாஸ் நம்ம எடுத்தோம்னா கிரேட்டர் ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயன் ரேஞ்சுங்கிறது ரெண்டு விஷயத்தை கம்போஸ் பண்ணுது என்னதுன்னா ஒன்று கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் இன்னொன்று வந்து ஷிவாலிக்ஸ் ஸோ இந்த கிரேட் ஹிமாலயாஸும் ஷிவாலிக்ஸும் சேர்ந்தது தான் இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட அப்ராக்சிமேட் லெங்க் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வித் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த இந்த என்டையர் ரீஜனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சென்ட்ரல் ஆக்சியல் ரேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது இந்த மலையோட அதாவது நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மவுண்டைன்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா டார்ஜிலிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹிமாலயாஸில் ஆரம்பித்து சிக்கிம் ரீஜன் அருணாச்சல் பிரதேஷ் நாகாலாண்ட் மணிப்பூர் மிசோரம் இப்போ இந்த பிளேஸஸ்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது ஜாகிரஃபி கொஷின்ஸில் இல்லை சில மே மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இடங்களை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு அட்லஸ் எடுத்து நீங்கள் இதை இப்போ சொல்ல சொல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி அதோட பிக்சர் வந்து மைண்டில் பதிவு ஆயிரும் அப்போது தேவையில்லாத ஆப்ஷன்ஸை வந்து நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தடில் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி படிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மவுண்டைன்ஸே திரும்ப வந்து சப்டிவிஷனாக பிரிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹிமாலயாஸ் மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன வாலாக யூஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு அது ஒரு லாங் வால் மாதிரி இருக
நார்த் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மவுண்டைன்ஸ் எப்படிலாம் டிவைட் பண்ணுறாங்க அதோடய டிவிஷன் சப் டிவிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சப் டிவிஷன்ஸ் வந்து எந்த பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஃப் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ரேஞ்சஸ் அண்ட் அதர் ஜியோ மார்ஃபாலஜிக்கல் ஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் மூலமாக இருக்குது அப்படி சப் டிவைட் பண்ண அஞ்சில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னதுன்னா காஷ்மீர் அண்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் இப்போது காஷ்மீர் 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 பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நார்த் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் என்னென்ன அதோடய இம்பார்ட்டண்ட் ரேஞ்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காரகோரம் லடாக் ஜாஸ்கர் பிற்பஞ்சால் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ரேஞ்சஸ் இங்கே காஷ்மீரில் அதே மாதிரி இப்போது நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கோல் டெசர்ட் இருக்குது எதுங்க கோல் டெசர்ட் லடாக் ஸோ இந்த கோல் டெசர்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா காரகோரம் ரேஞ்சுக்கும் கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ்க்கும் நடுவில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இம்பார்ட்டண்ட்டாக வேர்ல்டு ஃபேமஸ் காஷ்மீர் வேலி தால் லேக் இது எல்லாமே இந்த காஷ்மீரில் தான் இருக்குது இது எங்கே ப்ளேஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பிற்பஞ்சால் ரேஞ்சுக்கும் கிரேட்டர் ஹிமாலய கிரேட் ஹிமாலயாஸ்க்கும் நடுவில் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி சவுத் ஏஷியாலேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிளேஷியர்ஸான பால்டோரோ அண்ட் சயாஷின் இது எல்லாமே இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி கரேவா ஃபார்மேஷன் இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் கரேவா ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு திக் டெபாசிட் ஆஃப் க்ளே ஸோ அந்த க்ளே ஃபார்மேஷன் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அந்த க்ளேனால் ரோ லோக்கல் வெரைட்டி ஆஃப் சஃப்ரான் சாஃப்ரான் அப்படிங்கிற ஜாஃப்ரான் வந்து அதிகமாக விளையும் ஏன்னா அந்த திக் டெபாசிட் ஆஃப் க்ளேனால் ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் மேபி கேட்கலாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் பாசஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஜோஜிலா இது எங்கே இருக்குது கிரேட் ஹிமாலயாஸில் இருக்குது அண்ட் பனிஹால் அப்படிங்கிறது பிற்பஞ்சால் ஃபோட்டூலா அப்படிங்கிறது ஜாஸ்கர் அண்ட் கர்துங்லா அப்படிங்கிறது லடாக் ரேஞ்சில் இருக்குது இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் அப்படிங்கிறது எதுனா தால் அண்ட் உலர் இதே சால்ட் வாட்டர் லேக்ஸ் அப்படின்னா பங்தாங் சோ அண்ட் சோ மொரிரி ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் எந்த ரிவர் மூலமாக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ் ரிவர் மூலமாக நடக்குது இதோட இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஜலம் அண்ட் சென்னாப் ஓகேங்களா இங்கே இருக்கக்கூடிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் என்னென்ன பில்கிரமேஜ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணோ தேவி டெம்பிள் அமர்நாத் கேவ் சரார் இ ஷரீஃப் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரியான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸும் இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ளூவியல் லேண்ட்ஃபார்ம் இங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இதை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்ரீநகர் அப்படிங்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட கேபிட்டலுங்க ஸோ இங்கே பேங்க்ஸ் ஆஃப் ஜலம் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம அதிகமாக என்ன ஃபார்மேஷன் பார்க்கலாம் அப்படின்னா மேண்டர்ஸ் அதிகமாக நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி காஷ்மீர் அண்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸில் நம்ம லாங்கிட்யூனல் வேல்யூஸும் தூன்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது அந்த காஷ்மீர் அண்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் மவு ஹிமாலயாஸோட சவுத் பார்ட்டில் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் ஜம்மு தூன் அண்ட் பத்தன்கார் தூன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஹிமாச்சல் அண்ட் உத்தர்காண்ட் ஹிமாலயாஸ் ஸோ இது இந்த பிளேஸோட வெஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ரவி ரிவர் இருக்கும் ஈஸ்டில் பார்த்தோன்னா காளி ரிவர் இருக்கும் காளிங்கிறது ககாராவோட ட்ரிபியூட்ரி ஓகேங்களா இங்கே மெயின் ட்ரைனேஜ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ரிவர் எது அப்படின்னா இண்டஸ் அண்ட் கங்கா இண்டஸோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் வந்து ரவி பீஸ் சட்லச் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரிபியூட்ரிஸ் கங்காவோட ட்ரிபியூட்ரி இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரிபியூட்ரிஸ் என்னென்னா யமுனா அண்ட் ககாரா இந்த ஏரியாவில் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஹிமாச்சல் ஹிமாலயாஸில் நார்த்தன் மோஸ்ட் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா லடாக்கோட எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பிர்த்தி டிஸ்ட்ரிக்டில் லாகுலுக்கும் ஸ்பிர்த்திக்கும் நடுவில் இருக்குது ஓகேங்களா த்ரீ ரேஞ்சஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் இங்கே என்னென்ன அப்படின்னா கிரேட் ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் லெசர் ஹிமாலயாஸ் ஷிவாலிக் ரேஞ்ச் இது மூணும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் இந்த ஏரியாவில் இதில் இந்த லெசர் ஹிமாலயாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தௌலாதர் அப்படிங்கிறதும் நாக்தீபா அப்படிங்கிறதும் இப்போது தௌலாதர் எங்கே இருக்குன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இதே நாக்தீபா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தர்காண்டில் யூகேன்றது யுனைடெட் கிங்டம் இல்லை நான் இங்கே ஷார்ட்டாக உத்தர்காண்டு தான் யூகேன்னு எழுதியிருக்கேன் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 
பிரிட்டிஷோட நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஏன்னா இது வந்து பிரிட்டிஷ் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்த ஏரியா ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எது எதுனா தர்மசாலா முசோரி ஷிம்லா கசானி கண்டோன்மெண்ட் டவுன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அல்மோரா கசௌனி லேண்ட்ஸ் டவுன் ராணிக்கேட் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் இந்த ஏரியாவில் டூ டிஸ்டிங்விஷ் ஃபீச்சர் இந்த இடத்துல என்னென்னா சிவாலிக்கும் தூன் ஃபார்மேஷன் தான் ஸோ இங்கே தூன் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுலேயும் இருக்கலையே பெரிய தூண் அப்படி எதுன்னு பார்த்தோன்னா தேரா தூன் தான் ஸோ அதர் தூன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதர் தூன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சண்டிகரில் இருக்கக்கூடிய கல்கா தூன் அண்டு நலகர் தூண் ஹரிக் தூண் அண்ட் கொட்டா டூன் இதெல்லாமே சண்டிகரில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் தூன்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இன்ஹாபிட்டன்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் குரூப் ஆர் இண்டிஜினஸ் பீப்புள் யாருன்னா போத்யா இவங்க ஒரு நொமேடிக் குரூப்ஸ் இவங்க சம்மர் டைமில் போக்கியால்ஸ்க்கு போயிட்டு திரும்ப இங்கே சம்மர் முடிச்சதுக்கப்புறம் வருவாங்க இங்கே வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸும் இருக்குது இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் தான் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் பிரில்கிரிமேஜ் எது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி கேதர்நாத் பத்ரிநாத் ஹேமகுந்த் சாஹிப் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் பில்கிரிமேஜ் இதில் வந்து ஃபைவ் பிரக்யாஸும் இருக்குது அதாவது அஞ்சு ரிவர் சங்கமமாகிற இடமும் இங்கே இருக்குது ஸோ தேர்ட் சப் டிவிஷன் எதுன்னு பார்த்தோன்னா டார்ஜிலிங் அண்ட் சிக்கிம் ஹிமாலயாஸ் இப்போ டார்ஜிலிங் அண்ட் சிக்கிம் ஹிமாலயாஸோட வெஸ்ட் சைட் நம்ம பார்த்தோம்னா நேபாள் ஹிமாலயாஸ் இருக்குது இதே ஈஸ்ட் சைட் நம்ம பார்த்தோம்னா பூட்டான் ஹிமாலயாஸ் இருக்குது இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டீஸ்டா ரிவர் ஏன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது இந்த வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் நிறைய தடவை வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் அது ஒரு தடவை கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இங்கே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஒரு ரிவர் அது ஓகேங்களா இங்கே ஹை மவுண்டைன்ஸ் பீக்ஸ் டீப் வேலிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும் இதில் ஹையஸ்ட் பீக் இங்கே எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியாவிலேயே கஞ்சன்ஜுங்கா தான் கஞ்சன்ஜுங்காவோட இன்னொரு பேர் என்னது கஞ்சன்கிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைப்ஸ் அவங்க பேர் என்னென்னா லெப்சா இங்கே லெப்சா போல ட்ரைப் அதாவது இண்டிஜினஸ் ட்ரைப்ஸ் போக மிக்சர் ஆஃப் வெளியூர்லேருந்து வந்த மிக்சர் ஆஃப் பீக் பீப்புளையும் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் அவங்க யார் யார் நேபாலிஸ் பெங்காலிஸ் சென்ட்ரல் இந்தியன் ட்ரைபல்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாவது இது இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த பிரிட்டிஷ் ட்ரீ பிளான்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயங்க ஸோ இந்த ஏரியாவை நீங்கள் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிரிட்டிஷ் ட்ரீ பிளான்டேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ டீ பிளான்டேஷன்ஸுக்கு உகந்த வெஜிடேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மாட்ரேட் ஸ்லோப் இருக்கணும் திக் சாயில் கவர் இருக்கணும் ஹை ஆர்கானிக் கண்டென்ட் மண்ணில் ஹை ஆர்கானிக் கண்டென்ட் இருக்கணும் வெல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரெயின்ஃபால் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் டீ வந்து வரும் ஏன்னா சில டைம் வந்து ட்ரிக்கியாக சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து தார் ஃபார்மேஷன்ஸும் வரும் தார் ஃபார்மேஷன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் லேண்ட் ஃபார்மேஷன் அதாவது ஒரு இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக டார் அப்படிங்கிறது என்னன்றது தெரியும் இது எங்கே இருக்குன்னா சிவாலிக்ஸில் மெயினாக இருக்குது அப்புறம் இங்கே அரிய வகையான வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆர் ஆர்ச்சிட்ஸும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆர்ச்சிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு வகையான பூ செடி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அருணாச்சல் ஹிமாலயாஸ் அருணாச்சல் ஹிமாலயாஸ் வந்து பூட்டான்லேருந்து திப்பு பாஸ் வரைக்குமே இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் அது எந்த சைட்னா ஈஸ்ட் சைடில் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் மவுண்டைன் பீக்ஸ் என்னென்ன கங்து அண்ட் நம்சா புர்வா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மவுண்டைன் பீக்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் இங்கே எது எது பிரம்மபுத்ரா கமிங் சுபன்ஸ்ரீ தியாங் திபாங் அண்ட் லோஹித் இது இந்த ஃபாஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப வேகமாக இது பாஸ் ஆகிறதுனால நிறைய நிலப்பகுதியாக அது உடைக்கும் ஸோ இட் டைசெக்ட்ஸ் த ரேஞ்ச் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் டீப் கார்ஜஸ் ஸோ உடச்சி உடச்சி இங்கே டீப் கார்ஜஸ் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எதுக்குன்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இடம் ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனில் வந்து கொடுக்கும்போது ஓ அப்போ அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்து ஹை ஹை
இவங்க வந்து ஜூமிங் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஜூமிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் ஒரு பேர்ன் கல்டிவேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு இடத்துல வாழ்ந்துட்டு அங்கே இருக்கிற நிலம் வளங்கள் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வளங்கள்லாம் கம்மியாகுது அவங்களோட சஃபிஷியண்ட்டாக அமௌண்ட்டுக்கு இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த இடத்த விட்டுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் அந்த இடத்த விட்டு போகும்போது அந்த இடத்த எரிச்சு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து திரும்ப அந்த இடத்துக்கு அவங்க வரும்போது அந்த இடம் திரும்ப அவங்க வாழ்கிறதுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஈஸ்டர்ன் ஹில்ஸ் அண்ட் மவுண்டெயின்ஸ் ஸோ இந்த ஈஸ்டர்ன் ஹில்ஸ் அண்ட் மவுண்டெயின்ஸ்க்கு நிறைய லோக்கல் நேம்ஸ் இருக்குது என்னென்ன நேம்ஸ் பட்கைபம் நாகா ஹில்ஸ் மணிப்பூர் ஹில்ஸ் இந்த மாதிரி நார்த்லேயும் மீசா ஆர் லுஷை ஹில்ஸ் அப்படின்னு சவுத்லேயும் நிறைய பேர் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் குரூப்ஸை வச்சு தான் இந்த பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இவங்களும் ஜூம் கல்டிவேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த ரேஞ்சஸ் வந்து எப்படி பிரியுதுன்னா ஆறால் பிரியுது எக்ஸாம்பிள் பராக் பராக் அப்படிங்கிற இந்த ரிவர் வந்து மணிப்பூரியும் மிசோரியும் பிரிக்குது இப்போது லோக்தக் அப்படிங்கிறது லேக்குங்க இது மணிப்பூரில் ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் என்னங்கிறது கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா அது என்னங்கிறது கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இங்கே மொலாசிஸ் பேஸுன்னு இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மிசோரமில் இருக்குது ஸோ மொலாசிஸ் பேஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அது ஒரு சாஃப்ட் அன் கன்சால்டேட்டட் டெபாசிட் ஓகேங்களா ஒரு சாஃப்டான ஒரு டெபாசிட் இந்த இடத்துல வேறு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் ரிவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்னா இருக்குது சிந்துவின் இருக்குது இது இது எதோட ட்ரிபியூட்ரின்னு பார்த்தோன்னா பேரக் ரிவர் ஈஸ்ட் மணி இது சிந்துவின் வந்து ஈஸ்ட் மணிப்பூரில் இரவாடி அப்படிங்கிறதோட ட்ரிபியூட்ரி அது எங்கே இருக்குது மியான்மரில் இருக்குது இங்கே பராக் ரிவர் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மிசோரம் மணிப்பூர் இது ரெண்டையும் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்லபடியாக படிங்க இந்த லாக்டவுன் டைம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த 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 பாத்திரோட நான் வந்து பார்ட் டூ வீடியோவை முடிக்கிறேன் பார்ட் த்ரீ இது அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூ ஆகும் தேங்க்யூ